Salut tout le monde, c'est Vincent Body Expert. Aujourd'hui, je vais vous raconter une autre anecdote de travail lorsque j'étais escort boy au sujet d'une cliente régulière que j'avais. C'était une femme mariée dans la quarantaine, assez jolie et vraiment très gentille. Elle faisait appel à mes services car son mari fortuné préférait malheureusement baiser sa maîtresse plutôt que sa femme. Donc, durant plusieurs mois, je me déplaçais une fois par semaine dans une chambre d'hôtel sur Paris à proximité de son travail et à l'heure de sa pause déjeuner. Et je peux vous dire une chose, elle ne connaissait aucune limite. J'avais une liberté totale de manœuvre, ce qui était très appréciable. Néanmoins, contrairement à moi qui m'imposais certaines limites pour l'organisation de mes rendez-vous, ma cliente prenait moins de précautions, jusqu'au jour où la situation lui a totalement échappé. Soit par fantasme, soit par esprit de vengeance, elle me proposa un jour de venir directement chez elle, dans sa villa, quand son mari serait absent. Et elle m'exprima son souhait que je la baise dans le humeur de son mari. J'ai trouvé cette dernière requête très surprenante et originale. Je n'avais jamais encore baisé dans un humeur et je me disais que ça pourrait être assez fun. Puis, quelques jours après sa proposition, j'ai réfléchi aux questions habituelles de sécurité avant de confirmer ou non sa proposition. Habituellement, quand le mari est au courant que sa femme est libertine, il n'y a jamais de problème. Néanmoins, quand le mari, même s'il est infidèle, ne sait pas que sa femme va aussi voir ailleurs, là, ça pose un problème. Cette dernière action peut sembler illogique, mais c'est comme ça. Donc je me suis dit, un homme fortuné, avec une villa, un humeur et d'autres véhicules de luxe, a forcément des caméras de sécurité dans sa demeure. Après avoir interrogé ma cliente à ce sujet, celle-ci m'informa que non. Néanmoins, pour être allé à plusieurs reprises chez des couples libertins fortunés où je devais baiser la femme devant les maris, ils ont toujours des caméras de surveillance et dont certaines ne sont pas connues de leur femme. Donc, après m'être appelé cela, j'ai refusé la proposition et j'ai indiqué à ma cliente que nos rendez-vous resteraient seulement à l'hôtel. Déçue de ma réponse, elle essaya de me convaincre puis accepta ma décision. Puis un jour, ma cliente disparut complètement des écrans radar. Plus de nouvelles, plus de rendez-vous. Je me suis dit que les relations avec son mari avaient dû s'améliorer et que par conséquent, elle n'avait plus besoin de mes services. Mais plusieurs mois après, j'ai reçu un appel téléphonique de ma cliente sanglotante pour me raconter pourquoi elle avait arrêté de me contacter. Déterminée à baiser dans le humeur de son mari, elle a fait venir un amant chez elle. Et comme je l'avais imaginé, son mari qui avait installé des caméras sans que sa femme en soit informée, a vu en direct les ébats de celle-ci avec son amant. Le mari a alors déboulé dans la villa et s'est battu avec son concurrent, puis la police est intervenue. Je vous laisse imaginer le bazar total. Après cet événement, la femme fit profil bas jusqu'à ce qu'elle reçoive une demande de divorce. À partir du moment où elle a su que sa relation était définitivement terminée, elle a ensuite repris ses rendez-vous hebdomadaires avec moi. Puis un jour, elle m'informa que le divorce avait été validé. Pour conclure cette histoire, savez-vous pourquoi l'amant est tombé dans le piège et moi non Tout simplement car l'amant s'est laissé guider par une envie irrésistible de sexe sans prendre en compte les éventuels dangers liés à l'environnement. Tandis que moi, j'ai toujours fait attention à ne jamais être dépendant ni au sexe, ni à l'argent. Donc je sais quand accepter ou refuser un rendez-vous, quelle que soit la proposition attractive que l'on me présente. Et vous, comment auriez-vous réagi si une séduisante femme mariée vous avait proposé de coucher avec elle dans un humeur stationné dans la villa de son mari Auriez-vous pris le risque ou pas Dites-moi dans l'espace commentaire. Ma vidéo touche à sa fin, alors je rappelle pour celles et ceux qui souhaiteraient atteindre une performance de professionnel, que j'ai créé une formation sur le sexe uniquement avec des techniques de haut niveau et qui est disponible sur mon site sex-elite.com. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires insolites sur le sexe. Ciao les body experts